ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೇವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿಯ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಯೋಮಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಇವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಡೆದವರನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಡೆದವರು ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೌಢ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆನ್ಲೈನ್